السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ احترام کے متعلق سوالات پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں احترام کا کیا مسئلہ ہے پہلے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو شہوت کا مادہ رکھا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اگر ان میں نکاح کی استطاعت ہے تو وہ نکاح کریں اور احترام جو ہے وہ ایک ایسا فطری عمل ہے کہ جب انسان میں قوت شہوت جمع ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نکلنے کا ایک نیچرل پروسیس ہے یہ احترام کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے اور یہ دونوں جنسوں یعنی مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ قوت ہوتی ہے اور اس کی قوت کے خارج ہونے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ بشری اور انسانی طبیعت کا تقاضا ہے اس پر انسان سے مواخذہ بھی نہیں کیا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے جن میں سے ایک شخص کون ہے سویا ہوا شخص حتیٰ کہ بیدار ہو جائے تو احتلام نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو جب ایک چیز ہو رہی ہے نیند کی حالت میں اور آپ کے اختیار سے باہر ہے تو آپ پر اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن الترمیزی میں بھی آتی ہے کہ سوئے ہوئے شخص سے جو قلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اس کا اعمال نامہ جو ہے کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے اعمال نامہ بھی نہیں ہے تو سنن الترمیزی میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 1343 پھر ابن ماجہ میں 3032 پھر سنن النسائی میں 3378 اسی طرح یہ حدیث ترمیزی کے علاوہ باقی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے اور امام نوابی نے شرح مسلم میں اسے درجہ حسن کی قرار دیا کہ سوئے ہوئے شخص کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے چنانچہ وہ مرفوع القلم میں شامل ہوتا تو احتلام جو ہے ایک نیچرل پروسیس ہے فطری عمل ہے اور اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں ہوتا ہے تو اگر نہ ہو تو پھر یہ بچہ اس کی مشابہت کیسے اختیار کرتا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حدیث نمبر تین سو تیرہ صحیح مسلم میں اور ایک سو تیس صحیح بخاری میں اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو اپنا لباس گیلا پائے اور اسے احتلام ہو یا نہ ہو یہ یاد نہیں ہے اسے تو حضور نے فرمایا کہ وہ غسل کرے کیونکہ گیلا پن پایا گیا اسی طرح کبھی ایسے خواب میں آپ کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے شاید احتلام ہوا ہے لیکن اٹھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس پر غسل نہیں ہے اچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر عورت ایسا دیکھے کہ اسے احتلام ہوا ہو تو کیا اس پر بھی غسل ہے تو حضور نے فرمایا ہاں عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں سنن الترمیزی کی روایت ہے ایک سو تیرہ اور سنن ابی داؤد کی ٹو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی سکس تو خلاصہ یہ ہے کہ احتلام ایک طبعی چیز ہے فطرت کی چیز ہے اور اس سے چھٹکارا اور خلاصی ممکن نہیں ہے اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں ہے تو احتلام مرد و خواتین جو ہے دونوں کی جنسی قوت زائل کرنے کا سبب یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر رمضان میں دن کے وقت منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے مکلف بھی نہیں بنایا تو اگر احتلام ہو جائے ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اسی طرح جیسے سوئے ہوئے آدمی کے حلق میں کوئی چیز داخل کی جائے تو المغنی میں یہ ابن قدامہ کی رائے آتی ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے مسئلہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ سویا ہوا ہو اور جاگے اور احتلام پائے لیکن اس پر غسل واجب ہوگا اسے غسل کرنا ہوگا دوسرے کپڑے پہننے ہوں گے اور وہم اگر ہے نا وہم بھاز لوگ کہتے ہیں ہمیں جی وہم ہوا تو وہم کے لیے میں نے بیان کر دیا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ گیلا پن ہے کہ نہیں اگر تو گیلا پن ہے تو پھر کر لیں غسل کریں گے آپ روزہ برقرار رہے گا کیونکہ آپ سوئے ہوئے تھے جو لوگ روزے میں مشت زنی کرتے ہیں ان کا معاملہ اور ہے لیکن یہ احتلام والی جو صورت حال ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور خواتین کو جو احتلام ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ خواتین کے مسائل کی پلے لسٹ میں موجود ہے کہ خواتین کو جب احتلام ہوتا ہے تو اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ مختلف ہی ہوتا ہے باقی پانیوں سے تو اگر آپ کو بہت زیادہ شبہ غالب ہے 
تو بہتر ہے کہ آپ اس شبے کا ازالہ اصل سے کر لیں اور چونکہ مسئلہ احتلام کا ہے اور احتلام اس منی کے اس اخراج کو کہتے ہیں جو انسان سویا ہوا ہو اور خارج ہو ورنہ منی کو اگر خود خارج کیا جائے تو پھر وہ مشت زنی ہوگی یا جمع ہوگا یا کوئی اور صورتحال ہوگی لیکن جو ہے اس معاملے میں احتلام جو ہے اسی صورت کے اندر اس کا اطلاق ہوگا کہ بندہ یا بندی سوئے ہوئے تھے اور اٹھے تو پھر منی کا اخراج ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں پھر روزہ جو ہے برقرار رہتا ہے اور غسل آپ نے اب کرنا ہے اور پھر دوسرے کپڑے پہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں